Hi friends, this is Nivetha. In this video, we will talk about the 11th standard physics, laws of motion, lesson, motion of connected bodies. In this topic, we will talk about the topic of the very real life application. We will talk about the topic of the very interesting derivation. First, I will talk about the time. This is the basic tension and acceleration. We will talk about the very easy component. This derivation is very easy. Now, what I am doing is that when objects are connected by a string, two or three objects are connected by a string. And the force is applied. நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒன்று வேர்டிக்கல் டே ஒன்று வேர்டிக்கல் டேரக்ஷனாக கொடுக்குறேன் அல்லது ஹாரிசாண்டல் டேரக்ஷனா அல்லது இன்க்ளைண்டு டேரக்ஷனாக ஏதோ ஒரு டேரக்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் மேலே வந்து ஒரு டென்ஷன் கொடுக்கும் இது ஓகேவா இதை நம்ம பிடிச்சி இருக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரிங் மேலே ஒரு டென்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து அக்சலரேஷன் டு அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் இது வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த டென்ஷன் வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அக்சலரேஷனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம வேரியஸ் கேசஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து வேர்டிக்கல் மோஷன் பார்க்குறேன் வேர்டிக்கல் மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ எம் ஒன் எம் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு மாதம் எடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து எம் ஒன் அப்படிங்கிற மாஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்டான மாஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எதால் கனெக்ட் பண்ண பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு லைட்டான ஒரு இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் ஸ்ட்ரிங்கால் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தட் பாசஸ் ஓவர் அ புள்ளி அது வந்து ஒரு புள்ளி புள்ளி மேலே வந்து பாஸ் ஆகுது சரியா ஸோ புள்ளினா என்னென்னு தெரியவில்ல அந்த ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பாக இருக்கும் ஸோ அது அதுக்கு மேலே வந்து இதை வச்சுருக்காங்க ஓகே இப்போ லெட் த ஸ்ட்ரி டென்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிங் பி டி ஸோ இது வந்து ஒரு டென்ஷன் ஃபோர்ஸை வந்து ஏற்படுத்தும் ஓகேவா அதே மாதிரி இது வந்து இந்த ஒரு டென்ஷனை வந்து இந்த கைத்துக்கு மேலே ஏற்படுத்தும் ஓகே அண்ட் அக்சலரேஷனும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகே அந்த ஸ்ட்ரிங் மேலே இருக்கிற டென்ஷனை டீயும் அக்சலரேஷனை வந்து ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க வென் த சிஸ்டம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பிளாக்குமே வந்து ஒன்றா தான் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எம் டூ அப்படிங்கிறது வேர்டிக்கலாக அப்வேர்டாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எம் ஒன் அப்படிங்கிறது வேர்டிக்கலாக டவுன்வேர்டாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இது தான் நம்ம ரொம்ப வெயிட்டு ஸோ அப்போ இது வந்து டவுன்வேர்டாக போகும் சைமல்டேனியஸாக இது வந்து என்ன ஆகும் அப்வேர்டாக போகும் வித் த சேம் அக்சலரேஷன் இது வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக கீழே வருதோ அதே ஸ்பீடில் தானே இதுவும் மேலே போகும் ஸோ அப்போ கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இதுக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகிற கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து எம் இது வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கிறனால இதுக்கு வந்து நிறைய கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறனால இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு ஆரோ மார்க் மூலயமா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா அப்வர்ட் டேரக்ஷன் இஸ் சூஸ் அண்ட் அஸ் ஒய் டேரக்ஷன் மேலே இருக்கிற டேரக்ஷன் நான் ஒய் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ அதை ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையும் போது முதல்ல நான் மாஸ் எம் ஒனுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மாஸ்க் வரையுதான் ஓகேவா இப்போ இதில் வந் சாரி இந்த இது அப்போ இங்கே வரையும் போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எம் ஒன் எம் ஒன் ஜி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த இந்த டேரக்ஷனை நோக்கி தானே இருக்குது இப்போ இந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீ வந்து இந்த சைடு வா இந்த சைடு வா அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா பட் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து பெரிய மாதம் அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து கீழே நோக்கி தான் போகும் அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்போ அந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் இது வந்து கீழே நோக்கி போகுது அதனால் நம்ம டென்ஷனை வந்து கம்மியாக வரைஞ்சிக்கிறோம் ஓகேவா இதில் வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த எம் டூ ஜி அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் அந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் நியூட்டன் செகண்ட் லவ் அப்ளை பண்ணுறேன் நியூட்டன் செகண்டில் என்னது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நான் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நியூட்டன் செகண்டில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ இது என்னது பாசிட்டிவ் ஜே இது வந்து மைனஸ் ஜே கரெக்டாக ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டி இன்டூ ஜே கேப் இது வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜே தானே அப்போ மைனஸ் எம் டூ இன்டூ இதுக்கு முதல்ல எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அதாவது டி இன்டூ ஜே கேப் இது வந்து நெகட்டிவ் ஒய் டேரக்ஷனால் மைனஸ் எம் டூ ஜி இன்டூ ஜே கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டூ ஏ தானே அப்போ எம் இன்டூ ஏன்னு சொல்லும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் எம் டூ இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செகண்ட் மாசம்னு எடுத்துக்கிறேன் அதனால் எம் டூ ஏ இன்டூ ஜே கேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் ஜே டேரக்ஷனை நோக்கி தானே போகுது இந்த எம் டூ அப்படிங்கிறது இங்கே மேலே தானே போகுது ஸோ அதனால் நான் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஜே கேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த அபவ் ஈக்குவேஷனில் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் எம் டூவை தான் பார்த்தோம் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ்
மைனஸ் எம் ஒன் ஏ இன்ட்டு ஜே கேப் அப்படின்னு வரும் ஆஸ் எம் ஒன் மூவ்ஸ் டவுன்வர்ட் டவுன்வர்டில் போகிறனால தான் எனக்கு இந்த மைனஸ் ஜே கேப் அண்ட் இட்ஸ் அக்சலரேஷன் இஸ் எல்லாம் மைனஸ் ஜே கேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதே மாதிரி இதையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஜே கேப் எல்லாம் கம் கம்பேர் பண்ணும்போது டி மைனஸ் எம் ஒன் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் ஒன் ஏ அப்படின்றது வருமா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் எம் ஒன் ஜி இருக்குல்ல அது இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் இது இந்த சைடு கொண்டு ஆஹா ஆமாம் இதை வந்து நான் இந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் சாரி இந்த இடத்துல இருக்க நெகட்டிவ் சிம்பிள் இருக்குல்ல அதை மட்டும் இந்த சைடு கொண்டு வராங்க ஸோ நெகட்டிவ் சிம்பிள் இங்கே கொண்டு வரும்போது எம் ஒன் ஜி வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் இங்கே இருக்கிற பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவாக மாறிடும் மைனஸ் டீன் மாறிடும் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஏ அப்படின்றது வருமா இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீ பாயிண்ட் நைனையும் த்ரீ பாயிண்ட் டென்னையும் நமக்கு வந்து ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிறது என்னது டி ஒன் மைனஸ் எம் டூ ஜி அதையும் அப்போ இதையும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எம் ஒன் ஜி மைனஸ் டீம் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது என்னது எம் டூ எம் டூ ஏவா ஸோ எம் டூ ஏ இதில் இருக்கிறது ப்ளஸ் எம் ஒன் ஏ அப்படின்றது வருமா இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகும் டென் இந்த இடத்துல இருக்கிற டென்ஷனும் டென்ஷனும் எனக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் எம் ஒன் ஜி மைனஸ் எம் டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஏ ப்ளஸ் எம் டூ ஏ அப்படின்றது வருமா இப்போ இந்த கிராவிட்டியை மட்டும் காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூனு வரும் அக்சலரேஷனை மட்டும் காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்றது வருமா இந்த அக்சலரேஷன் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிறேன் இது வந்து கீழே கொண்டு வந்துடுறா அப்போ எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ ஜி அப்படின்னு வருமா ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலி நம்ம ரெண்டத்தையும் வந்து காம்போனண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம எழுதிட்டு அது அது ரெண்டத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஆட் பண்ணிவிட்டு அக்சலரேஷனோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் ஒருவேளை எம் ஒன்று எம் டூவும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த இடத்துல ரெண்டு மாதமே இங்கே கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்கள்ல இந்த ரெண்டு மாதமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் வந்து எம் ஒனுக்கு பல எம் டூ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் எம் டூ டிவைடட் பை எம் எம் டூ மைனஸ் எம் டூ இங்கே எம் டூ ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்னு வருமா எம் டூ மைனஸ் எம் டூங்கிறப்ப ஜீரோ அப்போ டோட்டல் ஈக்குவேஷனுமே ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ எனக்கு அக்சலரேஷனே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது கரெக்டாக அப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் ரெண்டு மாதமே சேமாக வச்சுட்டா எனக்கு வந்து அது எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு வேலை எம் ஒன் எம் டூ வந்து சேமாக இருக்கும்போது எனக்கு அக்சலரேஷனே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது திஸ் ஷோஸ் தட் இஸ் த மாசஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ எனக்கு அக்சலரேஷனே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அப்போ அந்த ஹோல் சிஸ்டம் வந்து ரெஸ்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நான் வந்து டென்ஷன் அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டு ஃபைன் த டென்ஷன் அலாங் த சிங் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் த அக்சலரேஷன் ஃப்ரம் த ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம அக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இந்த அக்சலரேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை கொண்டு போய் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் நைனில் வந்து நான் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் அதில் தானே டென்ஷன் இருக்குது அதில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எனக்கு ஏ ஏ ஏ தெரிஞ்சிருச்சுல அதனால் இதில் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ டி மைனஸ் எம் டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்டூ ஏக்கு பல என்ன போடலாம் இந்த வேல்யூ எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ இன்டூ ஜி டிவைடட் பை எம் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படிங்கிறத போடலாமா இப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் எம் டூ ஜின்னு இருக்குல்ல அதை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ ப்ளஸ் எம் டூ ஜின் ஆகிடுமா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க எம் டூ ஜியும் எம் டூ ஜியும் நான் காமனாக வெளில எடுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் எம் டூ ஜியை காமனாக வெளில எடுத்தா எம் டூ ஜி இன்ட்டு ஒன்னுன்னு வந்துடும் இதில் வந்து எம் டூ ஜியை நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் அப்போ எனக்கு ஒன்னுன்னு ஆகிடும் ப்ளஸ் எம் எம் டூ ஜியை வெளில எடுத்துட்டேன்னா எம் ஒன் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்றது வருமா ஸோ இப்போ நான் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்னு வருமா ஸோ இந்த இடத்துல எம் டூ மைனஸ் எம் டூவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் இருக்கா அப்போ அது என்ன ஆகும் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் அப்படிங்கிறது டூ எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்னு ஆகுமா ஓகே அப்போ இங்கே வெளியில் வந்து ஒரு எம் டூ இருக்குது ஸோ அதனால் அதில் அதையும் இதையும் சேர்த்து எழுதும்போது டூ எம் ஒன் எம் டூ ஜி டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ இதுதான் என்னது டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது